Encuentre el dominio y rango de las funciones inciso A, la función cuadrática x cuadrada menos 1. Recordemos que para encontrar su dominio y rango tenemos que visualizar o tener la gráfica de esta función. Anteriormente ya explicamos esta teoría, así que la gráfica de esta función sería... Vamos a trazar primero el eje vertical, luego el horizontal, este es x, este es el positivo de los y. Y bueno, recuerden que este número significa que se va a alterar esta gráfica inicial verticalmente hacia abajo una unidad. Aquí dice, ¿no? Entonces te vas a mover aquí una unidad. Y como es positiva aquí la x al cuadrado, pues la parábola va a estar mirando hacia arriba. O su concavidad va a estar mirando hacia arriba. Ok, aquí ya tenemos la gráfica. Recordemos que dominio tiene que ver con valores que yo le puedo poner o son válidos en x o en el eje de las x. Y rango es los valores que va a contener esta gráfica, pero en Y. Entonces aquí vamos a empezar. Recuerden que toda parábola no hay problema con X. Le puedo poner todos los que yo quiera, tanto del lado positivo como del negativo y el cero. Así que todos, no hay problema. Siempre el dominio en la parábola es todos los números reales. O también lo pueden poner que es de menos infinito a infinito. Cualquier valor. En el caso del rango, ahí es donde tenemos que poner a pensar... ¿Cuál es el valor más pequeño de esta gráfica en verticalmente hablando? Pues va a ser este punto de aquí. Ya para acá no hay gráfica. Así que ahí es menos 1. Entonces el valor más pequeño en la vertical de esta gráfica es valor cerrado de menos 1. Intervalo cerrado. ¿Qué quiere decir? Que desde este punto. ¿Hasta dónde? Pues esta gráfica sigue creciendo, creciendo y nunca va a terminar. Así que sería hasta el infinito positivo. Ahí es donde va a estar la gráfica o el rango. Siguiente función, aquí tenemos esta, vamos a hacer entonces la gráfica, trazo el eje vertical, horizontal, para acá están los positivos de X, para acá los de Y, y este más 3 significa que me voy a mover 3 unidades verticalmente hacia arriba, así que sería 1, 2, 3, pero como la variable al cuadrado está negativa, la concavidad va a estar mirando hacia abajo, así que aquí, y hago la gráfica así. Así que el dominio, como habíamos explicado anteriormente, le, yo en toda parábola no hay problema, le puedo poner todos los positivos y negativos, así que son todos los números reales, no hay problema. O también le pueden poner de menos infinito a infinito en el, en el eje de las X. En el caso de los, no, del rango de esta función, recordemos que tenemos que pensar el valor mínimo que van a llegar los valores aquí en la vertical y el máximo. En este caso, como esta gráfica cae, cae, cae hasta abajo, que son todos los negativos, ¿cuál es el valor más pequeño que puede tomar esta gráfica? Pues no, nunca va a terminar porque va a seguir cayendo, cayendo, cayendo. Así que vamos a empezar por el valor más pequeño, que sería menos infinito. ¿Y cuál es el valor más alto que puede tomar esta gráfica? Pues es este punto, hablando de la vertical. ¿Y ese qué coordenada tiene? 3, 3 en Y. Así que el valor más grande es 3. Intervalo cerrado. Siempre el infinito se pone con abierto y los valores con cerrado. Porque el infinito nunca lo puedes tomar. Y el número sí, sí puedes decir hasta ahí. Siguiente ejercicio. Aquí tenemos esta función, así que vamos a visualizarla primero para poder definir cuál es su dominio y rango. Ya tenemos aquí los ejes. Y recordemos que este número significa que se va a mover verticalmente, pero hacia abajo. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Y este más 2 significa que la función se mueve horizontalmente, pero como es positivo, se va a mover hacia los negativos. Entonces sería para acá, 1, 2. Recuerden esta parte de aquí. Entonces ahí va a estar su vértice. Okay. Para eso sirven esos números. Y como es positiva, va a estar mirando hacia arriba. Sería algo así. Recuerden que todo esto es una idea de la gráfica, porque si la queremos hacer exactamente, tendríamos que hacer una tabla y encontrar los valores exactos. Entonces vamos a empezar con el dominio. El dominio recuerde que son todos los números reales. En este caso de las parábolas no hay problema. Puedes tomar cualquier valor en X y va a tener un valor en Y. Ya saben que esto es de menos infinito infinito. Y el rango es el que siempre aquí tenemos que poner mucha atención. ¿Cuál es el valor más pequeño? Aunque me moví a la izquierda y hacia abajo no importa. ¿Cuál es el valor en la vertical más pequeño? Pues es este punto que está el menos 5. Así que es el valor mínimo. ¿Y hasta dónde va a crecer esto? Pues va a, crecer, va a crecer hasta más infinito. Nunca se va a acabar. Así que verticalmente como crece, va a llegar hasta más infinito. Ese es su rango. 
Por último tenemos este ejercicio en el cual también vamos a graficar primero su eje hasta el vertical, el horizontal y aquí tenemos la variable al cuadrado y más 7 entonces como se le suma una constante se mueve 7 unidades hacia arriba así que vamos a hacerle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y como es esta cuadrada positiva mira la parábola hacia arriba el dominio recordemos en, en el caso de estas parábolas no hay problema de menos infinito a más infinito son todos los números en X le puedo poner a esta gráfica y no va a haber problemas pero en el caso del rango me doy cuenta que a partir del 7 hacia abajo no hay gráfica o sea no tiene valores esta parábola de ahí hacia abajo entonces desde, desde dónde empieza desde el 7 es el valor más pequeño y cuál es el máximo pues como esto va a seguir creciendo se va a detener hasta el más infinito ese sería su rango